हेलो एंड वेलकम डेयर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा मॉडल पेपर है वो है इंग्लिश का मॉडल पेपर है क्लास टेंथ है और सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश इसमें एटी मार्क्स है जैसे आपको पहले ही पता होगा जो आपके ट्वेंटी मार्क्स रिमेनिंग है वो आपके स्कूल का जो इंटरनेस मिलता है उसमें मिलते हैं तो टोटल मिला के हंड्रेड होता है अब ये टाइम थ्री आवर्स है अगर बात करें इस मॉडल पेपर के जो आपका मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए ये जे बोर्ड ने अब रिसेंटली अपलोड किया है कल करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोली क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं लेटेस्ट इनफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज सेक्शन वन जो है रीडिंग कम्प्रेंशन इसके जो मार्क्स रहेंगे हमारी वो फिफ्टीन मार्क्स रहेंगे पहला हमारा सेक्शन जो है वो पोइट्री से लिया गया है यहाँ पे तो हमें ये पैसेज पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चन नीचे हैं उनको अटैम्प्ट करना है तो हम हर एक क्वेश्चन को यहीं पे अटैम्प्ट करेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दट फॉलो चलिए पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ लेते हैं पोइट्री से है ये पोइट्री सेक्शन से When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the softer look your eyes had once, and of fear shadows deep. How many loud your moments of glad grace! But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. तो इस पैसेज की अगर बात करेंगे ये पोइट्री से लिया गया है और पॉइट आपको पता लिखने वाला फोन है इसका डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखी है ये पॉइम अपनी बिलाउड को जो कि मॉडगोन हम उसको कहते हैं मॉडगोन जो पॉइ उसकी बिलाउड थी उसके इंस्परेशन में ये पॉइम लिखी गई है वैन यू ग्रो ओल्ड अब हमने ये पॉइम पढ़ी हुई है तो क्वेश्चन को भी यहाँ पर देख लेते नीचे क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है यहाँ पे दिस पॉइम इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूलर अब यहाँ पे आपको पहले पता है फर्स्ट पर्सन में आ जाता है और सेकंड पर्सन में यू आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यू का इस्तेमाल होता है वैन यू तो ये दूसरे को मुखातिब की गई है यानी मॉडकॉन की तरफ इशारा किया गया है तो ये इसको हम ऑप्शन यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन बी सेकंड पर्सन टू द वर्ड बुक रेफर्स टू देखिए दूसरे लाइन में यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे देखिए एंड नोडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक अब ये बुक क्या है अब मॉडकॉन को यह बुक नहीं कहता है शल्क सुतारो ये कहता है याद करो कि कौन शख्स आपकी साथ सच्ची मोहब्बत का दैट मीनस ये क्या था तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए मेमोरीज है पोर्ट्रेट है एन एल्बम है डायरी है तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो आ रहा है हमारा बेस्ट मोस्ट एपोपेट वो क्या है वो है मेमोरीज द पॉइंट इज एड्रेस टू ये किसको मुखातिब की गई है यंग वुमेन एन ओल्ड वुमेन ए यंग वुमेन दैट पॉइंट लाव द पॉइंट इज वाइफ तो सबसे बेहतरीन जो मोस्ट अपरेटेड है सी पार्ट है ए यंग वुमेन मॉर्गन जो थी यंग थी द पॉइंट लाउड जिसको वो लाउ करता था वो उसकी ब्लाउड थी द थीम ऑफ द पॉइम इस इस पॉइम का थीम क्या है सिंपैथी एम्पैथी जेलेसी लाव हालांकि यहाँ पर एम्पैथी सिंपैथी थोड़ा सा है लेकिन जो मोस्ट अपरेटेड है वो लाव है क्योंकि यहाँ मोहब्बत की बात हुई है ट्रू लाव की बात वहाँ पर हुई है इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे यहाँ पे वट डज द पॉइंट मीन बाई पिलग्रम सोल अब यहाँ पे पिलग्रम सोल क्वेश्चन पूछा कि पिलग्रम सोल का मतलब क्या है सिंपली हम कहेंगे पिलग्रम सोल किसको कहा जो चीज पिलग्रम हम बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना खास तौर उस चीज को जो किसी मजहबी तौर पे कोई हिजरत करता है तो यहां पे ये जो सोल हमारी है ना हर एक को पता है कि हमें मारना ही मारना लेकिन जो रूह है वो मारती नहीं है वो इस जिसम को छोड़ के फिर अगली दुनिया में चली जाती है सो यहां पे आप वही लिख सकते क्वेश्चन नंबर टू जो हमारे यहाँ पे आ रहा है आप देख भी सकते हैं और एक पैसेज है लेकिन अब ये कहाँ से है ये अनसीन पैसेज है और प्रोज से लिया गया है अब हमें इसको भी पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस पीछे उनको भी फिर सॉल्व करना है पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये भी थोड़ा अंडस्टेंड हो जाए कैसे पढ़ना है आराम के साथ 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर में भी हमें रखना है चलिए इसको पढ़ लेते हैं इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजेशन एवरी ईयर इज कॉजिंग इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन वेस्टिंग टाइम एंड प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्स रेस्परेटरी डिजीज मोर ओवर द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग और रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन इज इनॉर्मस हाउ एवर नेगलेक्टिंग द ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम वुड इंक्रीज द सोशल प्रॉब्लम अमंग सीजन द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज इंक्रीज कंसडबली इन द स्टी इन द पास्ट फाइव इयर्स ड्यू टू दिस इंक्रीज द स्टी रोड्स विटनेस फ्रूट इन ट्रैफिक कंजेशन बट एबो ऑल द व्हीकल्स इमिटिंग पोल्यूटेंट्स आर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट एडवर्सली The capital's vehicle population saw an addition of more than five lakh vehicles last year, registering an increase of over four percent, according to the Delhi Economic Survey 2020-21. In spite of the largest road network through metro and bus services in major cities, the transport system is not being able to keep pace with the growing demand. Consequently, more and more people use their private vehicles, leading to increased congestion on the roads. In spite of these challenges, people in India prefer road travel over air and other means of travel. Citizens of Delhi and Sir have time and again pondered over the possibilities of how to reduce the traffic congestion in the city, especially during the peak. Hours. People should use public transport. The government must increase the facilities of public transport. People should avoid the unnecessary collection of vehicles and should use carpool and vehicle sharing. What is required is proper implementation of corrective measures by citizens to get an organized traffic management system. So, this is our passage that we have given. Now, here we have the first poetry section. Now, we have some questions. Let's try to answer them from the prose perspective. We will try to answer them from the prose perspective. The first question is: In for one reason for falling, based on information in paragraph one. So, paragraph one, which we have seen. हमें देखना है इस सवाल का जवाब क्या है सवाल रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन इज नॉट इजी बिकॉज तो 
द व्हीकल्स इमिट पोल्यूटेंट विच अफेक्ट डाई डैश तो किसको अफेक्ट करते हैं वहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि एनवायरनमेंट को यहाँ पे हम लिखेंगे एनवायरनमेंट के बाद चौथा पार्ट जो है देर आर डाई डैश कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग व्हीकुलर कंडीशन तो व्हीकुलर कंडीशन ये गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही है तो एयर खराब हो रहा है क्योंकि पोलूटेंट ज़्यादा आ रहे हैं एनवायरमेंट में तो इसके क्या असर पड़ रहे हैं क्या बेनिफिशियल है ये यहाँ पे फायदेमंद है एडवर्स है इम्पलसिटी एक्सप्रेस तो ये तो पता ही पता है कि यहाँ पर ये एडवर्स है इसके बहुत ही खराब नतज निकल रहे हैं द स्नैम ऑफ पाउंडर इज अब पाउंडर का आपको स्नैम बोलना है कंसिडर कम्युनिकेट रिक्वेस्ट टेक आपको पहले ही पता होगा जो पाउंडर इसका मतलब है किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना आ, अपना आ, जो है ध्यान मारकूज करना तो बेहतरीन जो वर्ड यहाँ पे ए पार्ट है कंसिडर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जो कि एडवर्टीजमेंट है चली पढ़ लेते हैं यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन इज दैट फॉलो तो पांच मार्क्स हमारे लिए यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ते तो यहाँ पे लेकिन मसला आ रहा है जो मॉडल पेपर है यहाँ पे ये इनविजिबल है क्यों इनविजिबल है या आप कह लीजिए ये क्लियरली लिजिबल नहीं है लिजिबल नहीं है क्योंकि ये पढ़ नहीं पा रहे हैं इस क्वेश्चन को हम यहाँ करने से बिल्कुल कासिर है हम इसको नहीं कर पाएंगे यहाँ पे उसके लिए क्योंकि प्रिंट जिम्मेवार है जो सेक्शन बी सेक्शन बी जो ग्रामर सेक्शन है इसके दस मार्क्स हैं पहले मैं कह चुका हूँ जो इससे पहले ऊपर क्वेश्चन है ये जैसे ये एडवर्टीजमेंट के हवाले से जिस जो विजिबल नहीं है तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे ये हम आपको लेकिन ध्यान में रखना है कि बिल्कुल वहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो आपको होगी वो क्लियरली विजिबल होगी आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर जहन रखें उन क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप कंप्लीटली अच्छी तरीके से वहाँ पर आंसर कर पाओगे अब जो हमारा सेक्शन भी है ग्रामर सेक्शन कर लेते हैं टेन मार्क्स कैरी करता है ये वाला सेक्शन जो है अगर आपने ग्रामर का पोर्शन टेंसेस वगैरह पढ़े हैं तो ये आप इजीली कर सकते हैं चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे कर लेते हैं और क्या करना है वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन फोर है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स तो वर्ब्स का यहां पे ख्याल रखना है आपको क्योंकि टेंसेस में वर्ब्स पे ही ज्यादा असर होता है चलिए हम वो देख लेते हैं यहां पे ऑन ए संडे इन स्प्रिंग ऑफ 1981 डॉलर्स एडम्स रोड ए लेटर टू कैन वेलिश अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहां पे रोड आया यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है अब आगे चलेंगे इन द लेटर ही डैश डैश थैंक वैलिश फॉर द बुक तो यहाँ पे जब रोट आया तो यहाँ पे भी पास्ट टेनस आना चाहिए तो यहाँ क्या थैंक के बाद लेके आएगा हम लिखेंगे यहाँ पे थैंक थैंक जी हाँ यहाँ पे थैंक आएगा इसके बाद हम आगे जाएंगे थैंक इट वेलिश फॉर द बुक ही डैश डैश तो ये पहली काम हुआ है ये पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा ही हैड सेंट ही हैड सेंट आएगा ही हैड सेंट तो यहाँ पे हैड सेंट आएगा इस जगह सेंट के बदले क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आया है पहले तो यहाँ से पास्ट से यहाँ फिर पास्ट परफेक्ट जो आधा पार्ट है तो यहाँ पे हैड सेंट आएगा इसके बाद आगे चलते हैं ही ऑल्सो रोड अबाउट हाउ ही केम देखिए यहाँ पे पास्ट आया हुआ है टू डैश डैश राइट हिज बुक अबाउट यूनिवर्सिटी यहाँ पे राइट आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले आ चुका है पास्ट टेंस यहाँ पे रोड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे पास्ट आर डी आया डबल पास्ट टेंस में लिखने की जरूरत नहीं है तो ये हमारा पैसेज है क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पूछ रहा है रिराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इंडक्ट फॉर्म अब यहाँ पे जो पैसेज है ये डायरेक्ट फॉर्म है यानी नरेशन की बात हो रही है अब हमें इंडक्ट नरेशन को बनानी है इंडक्ट में डालना है जिस स्टूडेंट ये आपको कहता है पिछले साल भी इसी तरह का पैसेज आया था मॉडल पेपर में लेकिन उतना फिर वो डिफिकल्ट नहीं आया था पेपर में ईजी आता है जो आपके लेवल का होता है बिल्कुल स्मॉल सेंटेंस को आपको नरेशन चेंज करनी होती है इस साल भी मॉडल पेपर में थोड़ा टफ दिखाया है लेकिन हम रूल्स के हिसाब से इसको भी चेंज करेंगे लेकिन साथ ही कहता चलूँ जैसे कि जो कि कहते हैं वाइज मैन के प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट एक्सपेक्ट गुड गुड तो एक्सपेक्ट करना चाहिए लेकिन वर्स्ट की भी प्रिपेशन होनी चाहिए तो अगर ये भी आता है तो इसकी भी हम प्रिपेशन कर लेंगे लेकिन अक्सर बेस्ट जो देखा गया है इतना पैसे टाइप थोड़ा डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है वो नहीं आता है चलिए हम इस वाले पार्ट को यहीं कर लेते हैं क्या हमें करना है तो कैसे इस वाले पार्ट जो है या नरेशन का इस क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं पैसेज पढ़ लेते हैं छोटा सा जो है वट इफ देयर वायर टू मूनस सेट जावेद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो आज कल आपको भी आएगा जब आप करेंगे दैट इज नो वंडर अब ये बात यहाँ पे इन्वर्ट कामाज में है ये कौन कह रहा है ये इसका दोस्त कह रहा होगा दैट इज नो वंडर ऑफ कोर्स द अर्थ हैज ओनली वन हिज फ्रेंड अमन रिप्लाइड तो अमन ये बात कह रहा है वो लास्ट में वट डू यू मीन सेट जावे तो ये जावेद की बात है इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इंडरेक्ट में पहला क्या यहाँ पे होगा वट इफ देर आर टू मून सेट जावेद तो इसको क्या बनेगा यहाँ पे हम इसको चेंज करने वाले हैं इंडरेक्ट में हम कहेंगे जावेद आस्कर वट इफ देर हैड बीन टू मूनस आगे चलेंगे दैट इज नो वंडर ऑफ कोर्स द अर्थ हैज ओनली वन हिज फ्रेंड अमन रिप्लाइड हम लिखेंगे हिज फ्रेंड अमन रिप्लाइड दैट वॉज नो वंडर यहाँ दट इज मतलब दट इज एस का मतलब इट शॉर्ट दट इज हम लिखेंगे दट वॉज नो वंडर ऑफ कोर्स के बदले बट भी आप लिख सकते हैं ऑफ कोर्स भी ठीक है हम लिखेंगे दट वॉज नो वंडर बट द अर्थ हैज के बदले हैड द अर्थ हैड ओनली वन के बाद वट डू यू मीन सेट जावेद हम लिखेंगे एंड जावेद अगेंस्ट डू के बदले डेड यू के बदले ही यहाँ पे मीन वट
अब देखिए यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन है यहाँ से डेढ़ से लेकर तो यहाँ पे नोट ऑफ क्या होना चाहिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए क्योंकि ये सारा जो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन है तो दूसरी गलती यहाँ पे आपको चेंज करना है सिर्फ नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है आगे जाएंगे इसके बाद अर्ली इन इट्स मिशन क्यूरियाजिटी साइंटिफिक टूल इज फाउंड ये क्या कहता है कि क्यूरियाजिटी साइंटिफिक टूल यानी ये जो क्यूरियाजिटी भेजा गया था एक मिशन इसके टूल्स ने कुछ पाया था ये क्यूरियाजिटी इज पुलर नहीं है यहाँ पे एक है ना सिंगुलर क्यूरियाजिटी ये एक ही है अब इसी के टूल्स थे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ये एप्स्ट्रा भी ऐसा आना चाहिए क्यूरियाजिटी ऐसे होना चाहिए सी यू आर आई ओ एस आई टी वाई एप्स्ट्रा भी एस क्यूरियाजिटी यहाँ पे एप्स्ट्रा पी आना चाहिए तो ये तीसरी गलती है यहाँ पे नंबर वन ये गलती है नंबर टू ये गलती है नंबर थ्री ये गलती है और आगे जाएंगे हम तो यहाँ पे लिखा हमने क्यूरियाजिटीज इन एक्स्ट्रापियस साइंटिफिक टूल्स फाउंड केमिकल एंड मिनरल इवेंट्स ऑफ पास्ट हैबिटेबल एनवायरनमेंट इन मार्स तो इन यहाँ पे गलत है अगर हम हालांकि होना चाहिए एनवायरनमेंट तो अगर एनवायरनमेंट भी क्लियर करेंगे कि अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं तो इन नहीं आएगा ऑन आएगा तो यहाँ पे जो चौथी गलती है यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो चौथी गलती है यहाँ इसको हाईलाइट कर लेते हैं जो फोर्थ बने यहाँ पे ऑन होना चाहिए ये जो चौथी गलती है इसके बाद कोई गलती नहीं है इट कंटिन्यूज एक्सप्लोर इट कंटिन्यूज एक्सप्लोर द रॉक रिकॉर्ड फ्रॉम ए टाइम वन मार्स कुड हैव बीन होम टू माइक्रोबियल लाइफ तो सेक्शन सी की तरफ हम चलते हैं जो राइटिंग सिक्स का है यहाँ पे ट्वेंटी फाइव मार्क्स कैरी करता है पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम पढ़ेंगे सीमे पीर ने इंटरव्यू फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंट्रेक्शन विद इंटरव्यू कम्प्लीट डायलॉग इन हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी वर्ड्स तो यहाँ पे एक बेसिकली क्या ये एक डायलॉग है जो नामकमल है इनकम्प्लीट है हमें इसको कम्प्लीट करना है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया गया है ओपनिंग जो कि मुश्किल होता है बच्चों के लिए लेकिन ओपनिंग आपके लिए आपको बस आगे देखना है कि आगे क्या बातचीत हो सकती है इन दो के दरमियान उसको आगे ले जाना है और पांच आठ सेंटेंस लिखने हैं और एंडिंग जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन जो होता है हर एक जो डायलॉग होता है उसका कंक्लूजन वो भी देना है तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और आपको चार मार्क जो है बिल्कुल आराम के साथ मिलेंगे वो भी यहाँ पे करके देखेंगे करना क्या आपको चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारा होता है यहाँ पे स्टार्ट सीमा कहती है गुड मॉर्निंग इंटरव्यू जो होता है जो उसका इंटरव्यू लेता है वो कहता है गुड मॉर्निंग प्लीज है सीट सीमा कहती है थैंक यू सर अब तक तो ठीक चल रहा है आगे जाएंगे इंटरव्यू कहता है योर सीमा शर्मा एम बी फ्रॉम कुपुआ क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे डायलॉग को याद रखना है कि जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आंसर होना चाहिए या कभी कभी जो आंसर होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना होता है कभी डायलॉग में आंसर वहां दिया होता है आपको क्वेश्चन लिखना होता है कभी वो आंसर दिया गया होता है तो वहां पे आपको क्वेश्चन बनाना होता है यहां पर लेकिन क्वेश्चन आंसर दिया गया हाफ दिया गया आपको आगे जाना ये बिल्कुल ईजी टाइप है जहां पर कुछ होता है वो भी आपको एग्जाम में थोड़ा प्रिपेयर करना होगा कभी क्वेश्चन दिया होगा आपको आंसर उसी के हिसाब से फिर वहां पर लिखना होगा उस डायलॉग को कंप्लीट करना होगा चलिए इसके बाद सीमा कहते हैं यस सर इंटरव्यू दोबारा कहते हैं ओके सीमा टेल मी वाई यू अपलाइड फॉर जॉब ऑफ टीचर अब सीमा का जवाब यहाँ पे होना चाहिए अब सीमा क्या लिखेगी यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे लिखिए सर बिकॉज आई लाइक टीचिंग प्रोफेशन या टीचिंग इज माई पैशन इसके बाद फिर आपको शॉर्ट शॉर्ट ज्यादा लंबा नहीं जाना है बिल्कुल जो बातें हो सकती है आपको इमेजिन करना है कि मैं ही सीमा हूँ और ज्यादा अच्छे तरीके से फिर आप अपना जवाब वहाँ पे दे सको यानी आपको खुद देखना कि मैं एक एप्लीकेट हूँ टीचर का अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा मैं क्या बोलता हूँ मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ जाती तो आप लिखिए यहाँ पे सीमा ऐसे में लिखेंगे बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन इसके बाद इंटरव्यू कहेगा थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में क्योंकि सामने तो एम बी पता है लेकिन थोड़ा पूछे कहाँ से किया तो मान लीजिए इंटरव्यू पूछेगा टेल मी अबाउट योर पोस्ट ग्रेजुएशन और एम ए फ्रॉम वेर यू हैव कंप्लीट योर पोस्ट ग्रेजुएशन सीमा के सर आई हैव सीमा का आंसर होता है सर आई हैव कंप्लीट माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर विद फर्स्ट डिवीजन इसके बाद नेक्स्ट बी के बारे में आप थोड़ा सा एक और क्वेश्चन एंड टेल मी इंटरव्यू कहते हैं टेल मी अबाउट यूर बियर तो वो कहते हैं यहाँ पे सर आई हैव कंप्लीट मई बियर ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पूछता डू यू फील दट यू कैन बी अ गुड टीचर आप सीमा के बदले आंसर करती थी यस सर बिकॉज आई हैव कंप्लीट मई बियर एंड आई हैव आई हैव कम टू नो वेरियस मैथड हाउ टू टीच स्टूडेंट्स इसके बाद आप इसको शॉर्ट करेंगे क्योंकि ये तो लंबा खींचाएगा फिर आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे इस वाले पैसेज को जो डायलॉग है क्या लिखेंगे आपको वहाँ पर पता तो इंटरव्यू कहेगा यहाँ पे थैंक यू वेरी मच इट वॉज नाइस टॉकिंग विद यू सीमा कहेगी थैंक यू सर इट वॉज माई प्लेजर और सिचुएशन को समझने अपने आपको थोड़ा इमेजिन करना सिचुएशन में तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली वहां पे कर पाओगे चार मार्क्स आपके खाते में आ जाएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर एट है क्वेश्चन नंबर एट क्या है यू आर द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ पब्लिक हाई स्कूल स्कूल सनवा द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैंडेड यू द फॉलोइंग लेटर फ्रॉम कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर एंड आस्क यू टू ड्राफ्ट नोट्स टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड सो दट स्टूडेंट्स मे कंट्रीब्यूट जनरसली टू द ऑर्गेनाइजेशन राइट डाउन द नोटिस इन अप टू फिफ्टी वर्ड्स डो नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन पुट द वर्ड्स इन बॉक्स तो यहाँ पे एक चिट्ठी प्रिंसिपल ने
asks his assistant to draft a message on his behalf for the class representatives and staff secretary. Using the information from the notepad, draft the message in up to 50 words. Put the message in a box. So, what do you have to do here? You have to again a box where you have to put a message. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to put a message in the notepad. You have to करेंगे क्या करेंगे आप लिखेंगे यहां पे देखिए ग्रोइंग अटेंडेंसी एब्सेंटिज्म की है एक्सक्यूज फॉर एब्सेंस है क्रिएट इनडिसिप्लिन है कॉल मीटिंग को स्टाफ सेक्टर किनको बुलाएं इन दोनों को तो हम क्या स्टार्ट करेंगे यहां पे इन व्यू ऑफ ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ एब्सेंटिज्म अमंग द स्टूडेंट्स हु प्रेजेंट मेनी एक्सक्यूज फॉर देयर एब्सेंस एंड व्हिच इज डायरेक्टली पोजिंग थ्रेट टू डिसिप्लिन इन द स्कूल और व्हिच क्रिएट्स इनडिसिप्लिन इन द स्कूल इन दिस रिगार्ड प्रिंसिपल हैज कॉल्ड फॉर अ मीटिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द वेरी इशू ऑल स्टाफ सेक्रेटरी एंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स आर इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे थोड़े से वर्ड्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं लेकिन ये जो चार वर्ड्स हैं ना चार पॉइंट्स जो बड़ी बड़ी ये आपको आने चाहिए बाकी वर्ड आपको ये भी सा यूज करो कोई मसला नहीं है लेकिन ये जो पॉइंट जो दो चार दें ये होनी होनी चाहिए आपके मैसेज में और नीचे आप क्या लिखेंगे क्योंकि आप असिस्टेंट हो लेकिन प्रिंसिपल के बिना पे लिखो तो आप लिखेंगे यहाँ पे फिर प्रिंसिपल जो है स्कूल है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे नंबर टेन जो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग दो में से एक करना आपको ये दो है लेटर्स एक तो है पर्सनल लेटर पहली वाली जिसको आप कहते हैं इनफॉर्मल लेटर पहली वाली और दूसरी वाली है ऑप्शन लेटर जिसको आप फॉर्मल लेटर कहते हैं चलिए पहले लेटर की तरफ चलते हैं क्या है वहाँ पे Write a letter to your parents about your experience of travelling alone by bus from your your to your uncle's home who lives in another district. तो एक आपको मान लीजिए आपका जो पेज वहाँ पे होगा आपको अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखनी है वहाँ पे तो जैसे आपने स्कूल में सीखा होगा कि पर्सनल लेटर कैसे लिखते हैं और ऑप्शन लेटर कैसे लिखते हैं पहली वाली जो हम रहे हैं ये पर्सनल लेटर है आपको पेरेंट्स को भेजें तो यहाँ पे आप आ, अपना जो डेट है डाल सकते हैं यहाँ पे और अगर एड्रेस भी ऑप्शन रहेगा लेकिन यहाँ पे फिर किसको एड्रेस यानी अपने माँ बाप को तो यहाँ पे आप डियर पेरेंट्स या डियर मॉम एंड डैड या डियर पापा लिख सकते हैं वो कोई मसला नहीं है इसके बाद नीचे हम कोई स्पेशल वर्ड स्टार्ट नहीं करते हैं पर्सनल जो लेटर होती है डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ये नहीं कि विद ग्रेट ऑनर विद ग्रेट रिगार्ड एंड रेवरेंस बिल्कुल पर्सनल लेटर क्या होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने आइडिया भी जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे डियर पेरेंट्स एज यू नो दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम टू ट्रावल फ्रॉम माई होम टू माई अंकल्स होम इन ए बस इट वॉज समथिंग एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी आई वॉज क्यूरियस एंड ऑल्सो एक्साइटेड दैट हाउ आई कैन मेक दिस वेरी जर्नी टू माई अंकल्स होम बट आई फाउंड दैट इट वॉज सो एक्साइटिंग एंड ऑल्सो एट टाइम इट आई वॉज नर्वस बट आई come to know many places i saw many things during my journey in the bus i am very happy to uh, see this very particular experience in my life तो ये आप लिख सकते हैं हालांकि कुछ और भी आप वर्ड्स डाल सकते हैं जो आपके जहन में होंगे थोड़ा डिफिकल्ट अगर आपको तो ईजी भी डाल सकते हैं लेकिन आपको लिखना है कि मेरे लिए एक्साइटमेंट रहा ये मैंने पहली बार लोगों को उस बस में देखा या पहली बार थोड़ा मैं डरी भी हुई थी लेकिन एक्साइटमेंट भी थी या मैंने बहुत नजारे देखी ये दो चार पॉइंट आप लिख सकते हैं आइडियाज आपको वहाँ पर आने चाहिए बाकी जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट एक ही आइडिया लिखे लेकिन ये मेन मेन आइडिया जो है थोड़ा नर्वसनेस पहली बार होती है बस में थोड़ा एक्साइटमेंट भी होती है आप डरते भी थोड़ा सा ये चीज़ें होनी होनी चाहिए और नीचे फिर लास्ट में आप लिखेंगे यू आर लाइविंग डॉटर या यूर लाइविंग सन जो आप हो तो ये आपकी लेटर बन जाएगी आप ज़्यादा स्टूडेंट्स घबराते हैं कि उसने ये लिखा इसने ये लिखा वो मसला नहीं है जो मेन जो चाहता है एग्जाम वो देख देखना चाहता है कि आपके पॉइंट्स और आपके जो आइडियाज़ हैं वो लॉजिकली आपने लिखे हैं अगर वो लॉजिकली लिखे हैं वर्ड्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से वो कोई मसला नहीं आपके मार्क्स आ जाएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है चलिए उसकी तरफ चलते हैं पहले रेज कर लेते हैं इसको पार्ट टू जो हमारा ये है यहाँ पे क्वेश्चन राइट ए लेटर टू एन एडिटर अबाउट द क्लीनिंग ए पोलूटेड स्ट्रीम लेट रन थ्रू यूर विलेज एंड इरीगेट्स एग्रीकल्चर लैंड अब यहाँ पर जो है आपको पहले पता है एक ऑप्शन लेटर है यानी ये एक ऑप्शन को आपको भेजने जिसको हम दूसरे लफ्जों में फॉर्मल लेटर भी कहते हैं तो ये फॉर्मल लेटर है एडिटर को भेजने आपको अखबार के एडिटर को इसमें भी क्या करना हो बिल्कुल मान लीजिए आपका पेज है जो आपका एग्जाम पेज है वहां पे जिस पर लिखना है यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है आपको पहले तो अपने गांव का नाम फिर अगर छोटा मोला है फिर अपने विलेज का नाम फिर वहां पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होता है फिर डेट भी डाल सकते हैं और फिर यहां पे एड्रेस को भेजते हैं जैसे यहां पर लिखेंगे द एडिटर कश्मीर टाइम्स या ग्रेटर कश्मीर फिर श्रीनगर यहां पर आएगा यहां पर फुल स्टॉप इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यानी सब्जेक्ट किसके मुद्दे है ये आपको लिखना है कि यहां पर देखिए क्लीनिंग क्लीनिंग ऑफ पोल्यूट स्ट्रीम इन आवर विलेज तो सब्जेक्ट आएगा क्लीनिंग ऑफ पोल्यूटेड स्ट्रीम इन आवर विलेज सब्जेक्ट रहेगा इसके बाद सर यहाँ पे आएगा मैडम भी लिख सकते हैं इसके बाद थोड़ा मैंने पहले कहा कि फॉर्म लेटर में थोड़ा सा रेवरेड वर्ड्स लिखते हैं यानी डायरेक्टली हम मैसेज पर नहीं जाते थोड़ा सा ऑनर के साथ लिखते
so that we will be able to irrigate our agricultural land and also the water will be clean for other purposes to niche ye wala likh ke add ya jo main aapko bolna hai wo aap likh sakte hain words aap koi bhi choose kare easy bhi aap apna dictionary words le sakte hain lekin point aana chahiye ki polluted hai wo stream usko jaldi aap saaf karwana chahte hain ki agricultural land jo hai usko koi kal nuksan na ho wahan pe aap apna pani jo hai achhi tarike se le jana chahte ho agricultural land ka ka bhi yahan pe zaruri zikr karna hai fir niche aap likhenge apna naam you words faithfully jab likhenge uske baad apna naam aap likhenge to ye aapki jo letter hai form letter wo aapki ban jayegi level hamara hai तो इसकी तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन क्या लिखा है अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग हमें एक करना है जो दिए गए हमें सिर्फ एक करना है दो में से एक करना है आप देख सकते हैं पार्ट वन है यहाँ पे और पार्ट टू है हमें दो में से एक करना है और इसके जो मार्क्स हैं वो आपको नीचे पता है पाँच मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं लेकिन दो में से एक जो हमें आएगा वो करना है पहले हम दोनों को देख लेते हैं कि क्या करना है पहला जो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ को हेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट क्योंकि यहाँ पे आइडियाज दिए गए हैं इन आइडियाज को आपको एक पैसेज में फ्रेम करके लिखना है बड़े आराम के साथ तो इसकी प्रैक्टिस आप आज से कर लें आज से आप देखेंगे आइडियाज कैसे लिखे जाते हैं पैसेज कैसे लिखा जाता है तो एग्जाम में वहाँ ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा कि अलग से टाइम मिलेगा आप पहले सोचो फिर लिखो वहाँ पर अगर प्रैक्टिस आप पहले आज से करेंगे ना तो एग्जाम में फटाफट आप इस पैसेज को लिख पाएंगे और पाँच मार्क्स अपने खाते में डाल पाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो हमारा है यहाँ पे फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ स्टोरी थिंक ऑफ एन अप्रोपेट प्लॉट फॉर द स्टोरी एंड कम्प्लीट इन टू हंड्रेड वर्ड्स एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है हम इसको थोड़ा पढ़ना है इसके लिए फिर एक प्लॉट प्लॉट आपको पता ही होगा कि स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूम के उसको प्लॉट कहते हैं हमें प्लॉट भी थोड़ा जहन में रखना है थिंक ऑफ एन अप्रोप्रेट प्लॉट कहा गया है वो थोड़ा कंप्लीट भी करना ये आदि है तो हमें आगे खुद लिखना होगा ये भी राइटिंग सिकल इसमें भी प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है अब ये जो स्टोरी हमने पढ़ी ना सारी तो इसमें क्या है खालिद आता है अपने घर वहाँ पर कुछ इंक पड़ी हुई है तो वो टॉवल उसको मिटाना चाहता है तो अंदर जाता है बाथरूम में थोड़ा भिगू के लाता है टॉवल को लेकिन जब उसको उस सटेन यानी धाक को वहाँ पर साफ करना चाहता है लेकिन वो अपना ब्लू कलर से चेंज होकर रेड में तब्दील हो जाता है तो वो परप्लेक्स हो जाता है हैरान हो जाता है अपनी माँ को बुलाता है वो भी ये सारा वंडर्स तक हो जाती है यानी वो भी हैरान हो जाती है इसको देख के अब हमें आगे इस पॉइम सॉरी इस स्टोरी को आगे ले जाना है अब हम आगे कैसे ले सकते हैं बिल्कुल इसी आइडिया को हमें आगे क्योंकि प्लॉट तो दिया गया है वहाँ पर थोड़ा सा एक साइंटिफिक तरीके का है कि कोई इंक है जिसमें आप वाटर एड करोगे तो वो कलर चेंज करेगा तो यहाँ पर हम इसको आगे ले जाएंगे तो हम क्या कहेंगे देन खालिद एंड हर मदर दे इंक्वायर अबाउट दिस वेरी थिंग हु हैज़ डन दिस और वट वॉज हैपनिंग इन द रूम आगे फिर आप लिख सकते हैं इट कम दे केम टू नो दैट देयर खाल दिस यंगर ब्रदर हैड बीन डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द रूम द यंगर ब्रदर टोल्ड खाल दैट ही वॉज चूरी डूइंग सम काइंड ऑफ ए साइंस टेस्ट विच हैज़ बीन टोल्ड टू हिम बाय हिज टीचर तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक टच को आगे ले जाएंगे क्योंकि कलर चेंज हुआ है उस दाग का तो ये एक साइंटिफिक एक साइंस के रिलेटेड टॉपिक है ये कोई ख्याल ही नहीं है यहाँ पे आपको थोड़ा आगे उसी की बात करनी है कि शायद उसका छोटा भाई छोटी बहन होगी खाली की उसको कोई टॉपिक मिला होगा शायद वो शायद कर रहा था उसके कमरे में तो अब क्योंकि उसने पानी डाला उसके टॉवल के जरिए खाली नहीं तो वो थोड़ा चेंज हो गया उसमें अब उस छोटे भाई ने सारा कुछ माशा बता दिया अब माँ बेटे जो खाली उसकी माँ है वो सेटिसफाई हो गए तो ये आपको थोड़ा स्टोरी यहाँ पे सिंपल से बनानी हालांकि आप अगर इमेजिनेटिव हो आप और भी कुछ लिख सकते हो लेकिन एग्जाम को लगना चाहिए कि नहीं ये स्टोरी मैच कर रही है तो ये करके जो है आप छः मार्क्स अपने खाते में ले सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है जो सेक्शन डी है विच कैरीज थर्टी मार्क्स उसकी तरफ यहाँ पे चलते हैं जिसमें आपको क्या करना है जो आपको पहली पता जो आप क्वेश्चन याद कर लेते हैं वो ज्यादा हिट होते हैं यहाँ पे देखिए थ्री और द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे पांच क्वेश्चन है तीन करने होंगी नंबर फोर्टीन जो हमारा है आंसर थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको तीन क्वेश्चन के यहाँ पे भी आंसर देने हैं जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है वो क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो लास्ट वाले जो हमारे एक प्रपोजल का है और दूसरा जो आपका प्ले है उससे दो बड़े बड़े क्वेश्चन है सिक्स मार्क्स आपको एक करना ये भी ठीक ठाक जवाब आप लिखना या तो ए पार्ट या बी पार्ट छः मार्क्स ले रहा है तो ये भी हर साल आता ही आता है आपको इस साल भी आपको क्या करना है प्ले को भी ठीक ठाक अपने जहन में रखना है मेन जो इसके करेक्टर्स हैं जो जो कि वहाँ पर नटलिया और लोमो है उनका खास ख्याल आपको रखना होगा उनके करेक्टर्स को आप थोड़ी ठीक तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनकी इर्द गिर्दी क्वेश्चन आएगा और ये भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन उनके इर्द के वो आप एक दूसरे के साथ स्ट्रगल इन कम्युनिकेशन फॉर दर ट्रू फीलिंग्स क्योंकि वो बता नहीं पाए एक दूसरे को अपनी फीलिंग और लास्ट में uh, वो जो है उनकी जो रिलेशनशिप वो मानो खराब ही हो गई तो वो आपको लिखना है उसके लिए डिस्कस आपको थोड़ा सारा करना है नतलिया का भी करेक्टर लोमो का भी कुछ बोलना है और लास्ट में बोल है कि क्यों वो एक दूसरे से आपकी अपनी दिल की जो फीलिंग्स थी ट्रू फीलिंग्स वो बता नहीं पाए तो या तो आपको ये करना है या दूसरा पार्ट जो है राइट अबाउट द इंस्टेंस ऑफ आयरन द प्रपोजल जो कि प्रपोजल है ये आयरन से भरा पड़ा है तो इसको भी आप इस साल प्रिपेयर कर लेंगे इसमें से भी